Gimana hari ini aku selapan lagi loh Selamat datang di channelnya Mbak Ngat Ngatini Shot Hari ini aku mau membagi tips Gimana caranya memilih stroller untuk bayi Kamu baru pertama kali datang ke channel ini Selamat datang e, Perkenalkan nama aku Mbak Engat Aku baru pindah di Swedia selama 8 bulan Di channel ini aku membagikan tips-tips Atau informasi seputar Swedia Atau juga mungkin kehidupan sehari-hari Nah buat ibu-ibu yang sekarang Atau mbak-mbak juga mungkin kan Kan belum ibu-ibu karena belum lahir untuk anak pertama Jadi buat mbak-mbak yang sekarang lagi hamil Kalau kalian misalnya sedang bingung Gimana caranya memilih kereta kita dorong untuk bayi ini ada beberapa tips apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih stroller bayi ini berdasarkan pengalaman dari aku yang kemarin nyari kereta dorong untuk bayi dan berhubung ini di Swedia aku nggak ngerti sama sekali cara memilih stroller yang baik di sini karena kan beda ya kalau di sini strollernya tuh gede-gede jadi aku bingung gitu terus nggak ada clue tapi terus dapat masukan-masukan juga dari teman-teman yang asli Swedia terus juga dapat tips dari kakaknya dan adiknya yang udah punya anak duluan mereka ada dua anak dan tiga anak jadi mereka pengalaman sebagai pendatang baru di Swedia itu agak bingung gitu kan nggak gampang untuk nyari-nyari barang jadinya aku kebingungan kemarin tapi beruntung ada yang ngasih tips-tips itu jadi berdasarkan pengalaman aku itu tips apa aja yang perlu diperhatikan dalam memilih kereta dorong untuk bayi satu kalian sesuaikan dengan medan yang biasa akan dilalui oleh si stroller ini maksudnya gimana sih maksudnya itu kalian makainya untuk ke mall atau jalan-jalan di kompleks atau memang untuk bener-bener sehari-hari pakai kereta dorong atau buat kamu yang butuh berjalan di segala medan kalau kamu butuh kereta bayi yang bisa berjalan di segala medan kayak misalnya di Swedia ini kan di jalanan kering atau mungkin nanti ketika bersalju kamu butuh kereta dorong yang bannya besar terus juga kamu cari yang kereta dorongnya itu bisa gampang bermanuver jadi roda depan itu harus bisa yang cari yang bisa muter gitu muternya 360 derajat bisa mundur maju mundur atau belok ke kanan dan ngepot ke kiri itu gampang selain yang bisa muter rodanya pilih juga roda yang tidak perlu ngisi angin karena kalau misalnya sedikit-sedikit ngisi angin itu repot misalnya kempes di jalan nih ketika di jalan nah lo jadi memang ada ban kereta bayi yang tidak perlu lagi di isi angin anti bocor gitulah yang kedua sesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang gimana apakah kamu butuh untuk satu bayi atau dua bayi kamu itu kebanyakan naik angkutan umum atau naik mobil terus yang ketiga apakah untuk lari atau untuk jalan biasa orang-orang di Swedia itu habis melahirkan itu mereka nggak ada alasan untuk nggak olahraga jadi Saking mereka sudah kebiasaan untuk jogging, mereka pun harus punya stroller khusus untuk lari Jadi mereka itu dorong stroller bayi sambil mereka itu jogging Tapi biasanya ini untuk bayi yang di atas 6 bulan ya, nggak bisa bayi yang e, di bawah 6 bulan Karena katanya sih dianjurkan kalau misalnya mulai jogging itu bayinya harus minimal 6 bulan Jadi untuk jogging itu kereta bayinya yang ada suspensinya Terus juga kalau di Swedia itu juga harus menyesuaikan apakah kamu tinggal di apartemen yang ada liftnya atau yang tidak ada liftnya, cuman ada tangga. Jadi kalian harus menyesuaikan karena misalnya nggak bisa naruh di lantai dasar, memang harus cari yang mungkin ringan gitu. Yang ketiga itu sesuaikan dengan budget ini yang paling penting. Apalagi buat kaum Miss Queen kayak aku itu tuh yang paling penting adalah budget. Stroller ini termasuk salah satu kebutuhan yang paling mahal kalau menurut aku ya Jadi memang kalau di Swedia itu untuk kebutuhan ibu hamil itu perawatannya, pemeriksaannya itu gratis Tapi ternyata kebutuhan untuk bayi sendiri itu mahal Ini juga yang mau aku bahas yaitu gimana cara memilih stroller terutama buat mereka yang baru pertama tinggal di Swedia Terus kebingungan nih aduh gimana ya caranya mencari stroller yang bagus dan murah gitu Nah ini berdasarkan pengalaman aku Ada beberapa tips atau mungkin juga masukan buat kamu 
cara memilih stroller yang sesuai dengan kebutuhanmu dan sesuai dengan budgetmu. Di Swedia, brand yang paling umum dipakai oleh orang-orang Swedia yang paling populer di Swedia itu adalah Bugabu. Ini merek dari Netherland atau merek dari Belanda yang paling populer yang sering kali dipakai oleh orang-orang asli Swedia. Tapi harganya juga wow. Aku tuh sampai terkenyut gitu dengan harganya. Oh my god, harganya itu seharga operasi sesar. Buset dah. Itu baru cuman strollernya. Tapi kalau di sini nggak pakai stroller itu susah karena kebiasaannya kita kan memang pakai transportasi umum. Memang harus punya stroller. Kalau kita nggak pakai stroller itu nanti bisa bayinya kedinginan. Berhubung kebutuhan bayi itu bukan cuman stroller, maka kita putuskan untuk membeli stroller atau kereta dorong yang second. Nah, gimana sih caranya memilih stroller yang sesuai kebutuhan dan sesuai budget berdasarkan versinya banget ya berdasarkan pengalaman yang udah kita alami membeli stroller second satu untuk orang Asia kayak aku itu kan ukurannya pendek ya nggak terlalu tinggi aku cuma 150 sekian dan terima kasih itu kan jadi carilah kereta dorong yang agak pendek bugabu ini kan produk Eropa jadi memang dia size nya emang tinggi-tinggi gitu nggak mungkin jangan sampai kita dorong kereta tuh sampai kayak gini ya kereta dorongnya sampai kayak gini ya nggak lucu juga kan jadi emang yang harus sesuai dengan kebutuhan kita nah kebetulan yang bugabu ini yang paling cocok dengan size ku yang pendek dan KT ini itu adalah bugabu camelon 3 yang kedua, kalau di Swedia itu kan ada beberapa musim, termasuk ada musim salju atau musim dingin. Jadi carilah kereta dorong bayi yang rodanya itu besar dan di depannya juga bisa muter 360 derajat. Jadi itu bisa gampang untuk muter belok kanan, belok kiri atau misalnya kita lagi di mall itu kan gangnya sempit-sempit gitu kan. Jadi kita gampang untuk belok gitu. Selain itu aku juga nyari yang memang nggak kempes gitu ya nggak pakai ngisi-ngisi angin karena kalau misalnya nanti di jalan terus tiba-tiba bannya kempes itu kan repot nah di Bugabu Camelon 3 ini nih dia punya ada dua roda yang satu itu rodanya besar yang untuk uh, jalan di salju dan yang kedua itu uh, rodanya agak kecil tapi kelemahannya adalah kalau di roda yang besar itu dia nggak bisa muter 360 derajat jadi kalau misalnya mau belok kanan atau kiri itu tuh harus diangkat gitu cuman berhubung di Swedia ini musim dinginnya udah nggak bersalju lagi salju di musim dingin ini paling cuma beberapa hari aja sesuai pengalaman kemarin nggak pernah tebel gitu loh saljunya jadi kita berpikir yang itu nggak jadi masalah karena kita nggak terlalu perlu banget untuk uh, roda yang besar Gara-gara global warming ini makanya uh, salju udah nggak turun lagi di Swedia Ketiga, carilah yang banyak fungsinya Dan bisa tahan lama, maksudnya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang Jadi di Buga Buka Molon 3 yang kita beli ini dia udah ada seatnya Terus juga udah ada yang buat tiduran itu namanya basinet Kalau misalnya yang baru lahir itu pakai basinetnya Terus kalau misalnya udah bisa duduk itu pakai bisa pakai seatnya Nah itu uh, udah sepaket Terus dia juga dapat dua roda yaitu tadi roda yang besar sama roda yang kecil Kalau untuk di medan yang biasa tidak bersalju Nah kalau misalnya kamu lebih banyak menggunakan kendaraan seperti mobil Itu bisa juga beli seat tambahan untuk bayi yaitu kayak car seatnya gitu jadi nanti car seatnya ini bisa ditempelkan di kerangkanya si camelon 3 dan bugabu ini juga bisa dipakai dalam jangka yang panjang karena dari baby born sampai dengan bayi itu umur bisa sekitar 3 tahun lah tahan lama nggak perlu beli-beli baru lagi nggak perlu update-update lagi Keempat itu adalah cari yang murah Nah ini nih yang paling paling penting sebenarnya <laughs> Buat ibu-ibu atau buat rumah tangga ya kan Semua carinya yang murah Nah kalau bugabu ini yang baru yang paling mahal itu bisa sampai seharga berapa ya? E, 15 kali ya 15 kroner atau sekitar ya 20 jutaan lebih lah gitu Sedangkan untuk buka buka molen 3 ini yang harga barunya adalah 10.000 ribu kroner Atau kurang lebih ya kurang lebih 15 juta itu harga yang udah termasuk basinet dan seatnya nah sedangkan kita kemarin dengan harga second itu dapat harga 6.900 kroner tadinya waktu kita tanya itu harganya 6.000 kroner wah ini nih murah nih murah
berani gitu kan ternyata waktu kita bayar oh ada 900 nya jebule 6900 kroner ya wes lah tapi ya itu udah termasuk murah gitu loh dibandingkan bugabu yang levelnya lebih di atas atasnya untuk harga second ini juga bergantung dari tahun produksinya nah kalian juga harus perhatikan nih eh, tahun produksi dari kereta itu sendiri jadi bisa dicek di bawah kereta itu jadi di bagian bawah kereta ada tuh detailnya itu tuh kalian bisa lihat tahun produksinya sedangkan yang kita dapatkan itu adalah tahun produksi di 2017 dan konon katanya itu e, dibeli tahun 2018 ya masih dua tahunan lah gitu jadinya masih oke okay, gitu kadang-kadang harga murah gitu ternyata dia udah umurnya lima tahun atau mungkin lebih dari lima tahun makanya dia harganya lebih murah gitu ya semoga aja bener ya tahun produksinya 2017 pengakuan dari pemilik pertamanya itu dibeli di tahun 2018 semoga aja bener ya pertanyaannya adalah di mana sih membeli stroller second ada dua pilihan sih sebenarnya satu dengan online ada nih website online yang biasa dipakai oleh orang-orang Swedia yaitu namanya blocket.se nah itu tuh bisa menemukan semua barang-barang second kayak kayak apa ya kalau di Indonesia itu ih kok aku lupa ya hambola <laughs> pokok eh itulah nanti tak tulis di sini kalau aku inget tapi kelemahannya kalau misalnya kemarin-kemarin tuh aku juga nyari-nyari di blocket.se cuman kan itu harus ketemu sama personnya langsung ya yang punya langsung nah misalnya itu harus janjian dulu nanti ketemuan di mana nanti kalau misalnya nggak cocok takut nggak enak gitu kalau nggak jadi beli gitu kan atau gimana akan nggak tahu rulesnya gitu jadi lebih enak memang belanjanya langsung ke toko yang di mana itu ada banyak pilihan jadi kita bisa langsung bisa milih kita bisa coba selain itu kita juga dapat masukan gitu dari penjaga tokonya apa mana sih yang sesuai dengan kita nah aku sama mas has itu ngedapetin stroller ini di bb style jadi mereka itu adalah toko yang menjual khusus untuk stroller stroller bayi yang second kalau butuh alamatnya nanti aku coba tulis linknya di bawah ya siapa tahu ada yang membutuhkan kita ini juga termasuk yang beruntung banget bisa langsung dapet jadi begitu kita datang ke BB Style ke toko ini dan kita langsung bisa ngedapetin uh, kereta yang paling cocok buat kita dan penjaga tokonya ini juga helpful banget dia ngasih informasi oh kamu itu cocoknya yang kayak gini ini fungsinya ini 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 pokoknya benar-benar membantu banget uh, bisa membuat makin pede gitu loh kalau untuk ngebeli barang ini karena dia memang benar-benar nunjukin gimana cara pakainya terus fungsinya apa aja ini cocok apa enggak buat kamu nah ini nih jarang-jarang loh ditemukan di Swedia penjaga toko yang benar-benar helpful biasanya mereka cuek-cuek aja kalau enggak dia cuman ay hey, butuh apa oh ini kayaknya ini 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 oh, ya udah ya makasih gitu biasanya kayak gitu tapi kalau mbaknya ini dia itu benar-benar ngebantu banget dan aku benar-benar pede dan benar-benar uh, oke okay, puas gitu yakin dengan apa yang aku pilih jadi dia nunjukin juga oh ini tapi kekurangannya ini nih ada goresan sedikit di sini gitu dan menurut mbaknya yang jaga itu kereta bayi yang kita pilih itu baru aja di drop sama pemiliknya yang lama di hari yang sama di pagi harinya dan kita datang di sore hari langsung oh iya nih berarti kita harus langsung ambil nah begitu kita bayar itu baru mereka mulai membersihkan untuk kereta bayinya ini jadi kereta bayinya langsung dicuci dibersihkan semuanya jadi seperti baru mereka bilang dua minggu tapi ternyata dalam tiga hari maksimal itu mereka udah ngubungin dan kita bisa ambil barangnya oke okay, gitu dulu uh, sharing aku hari ini semoga cukup jelas ya informasinya dan semoga juga bermanfaat buat mungkin peng pendatang baru uh, Swedia yang sedang hamil atau mungkin juga ini bisa dipakai buat teman-teman di Indonesia yang mungkin lagi cari stroller gitu ya juga buat nambah-nambah informasi atau ilmu lah sedikit gitu soal perbebian uh, biar kalian tahu kalau punya bayi itu mahal <laughs> makasih ya udah nonton video ini jangan lupa nonton video lainnya di sini atau subscribe di sini dukung channel ini supaya aku bisa beli popok <laughs> Terima kasih. Bye bye. Hei dok. Muah.
Duh kok leherku dua ya? 